Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. Today we are going to start our second lecture of differential equation. We have done in our first lecture. We revised the type of differential equations. Those were ordinary differential equation and partial differential equation. After that, we studied order and degree of differential equations. The maximum derivative in an equation is called the order of differential equation, and the whole power of that order is called the degree of differential equation. Then we revise the different type of first order differential equation which we have studied in our class. Those were separable differential equation, homogeneous differential equation, exact differential equation, and linear differential equation. After revising these differential equations, हमने एक नई टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन स्टडी की थी दैट वाज रेनॉल्ड्स डिफरेंशियल इक्वेशन रेनॉल्ड्स डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है बेसिकली ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जो आफ्टर अ स्मॉल मॉडिफिकेशन कैन बी रिड्यूस्ड इनटू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हियर वी सी द रेनॉल्ड्स डिफरेंशियल इक्वेशन रेनॉल्ड्स डिफरेंशियल इक्वेशन में y पावर n इसमें n को हम देखते हैं कि n के अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करते हैं कैसे इस इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है फिर उसे सॉल्व करना है बाय यूजिंग द मेथड ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन n इज हैविंग अ कंडीशन दैट n मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 0 एंड मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 1 बिकॉज़ अगर ये 0 या 1 होती है तो फिर ये सेपरेबल या उससे पहले वाली इक्वेशंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं इफ This n is not zero or one. Then we have to substitute this thing. V equals to we will introduce a new variable in this differential equation. Or ये जो new variable होगा ये second term को देखते हुए हम select करते हैं. After introducing this new variable, हमारी जो differential equation है जो y और x की form में लिखी हुई है वो एक नए variable की form में change हो जाती है shift हो जाती है ये जो new variable होता है और ये जो new differential equation बनती है this new differential equation is basically a linear differential equation. Now we will solve this differential equation by using the concept of linear differential equations. हम integrating factor generate करेंगे उसे equation से multiply करेंगे integrate करेंगे और solve करेंगे to find the solution at the end we have to reverse our supposition jo humne yahan par suppose kiya tha hame reverse karna hota hai apne original variable ke form mein wapas aane ke liye ye substitute karne ke baad hamara jo solution hai wo v aur x ke bajaye y aur x mein convert ho jata hai if the value of n jo question ke andar n given hoga if it is greater than 1 then we have to include this y equals to 0 as a part of a solution this also will be the solution similarly agar initial conditions given in question may then we have to use those initial conditions to find the value of a constant appeared because of the integration aaj ka jo topic hai that is related with the application of differential equations differential equation have so many applications but we limit our contents to just two types one is population dynamics and second one is radioactive decay application of first order differential equation in order to translate a physical phenomena in terms of mathematics we strive for a set of equations that describe the system adequately this set of equations is called a model of the phenomena the basic step is building such a model consist of the following steps basically जब भी हम नॉर्मली हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन में इक्वेशंस को लेकर सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे होते हैं वो इक्वेशंस क्या होती हैं वो मॉडल कहलाती हैं मॉडल क्या होता है मॉडल एक मैथमेटिकल इक्वेशन होती है जो किसी भी फिजिकल फेनोमिना को रिप्रेजेंट कर रही होती है मॉडल जनरेट कैसे होता है मॉडल बेसिकली इन थ्री स्टेप्स को फॉलो करते हुए जनरेट होता है किसी भी फिजिकल फेनोमिना को हम पैरामीटर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं फिर पैरामीटर के लिमिट्स लगाते हैं फिर वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराते हैं ये स्टेप्स फॉलो करते हैं और एक मॉडल या एक जिसे सिंपल वर्ड्स में इक्वेशन कहते हैं वो जनरेट होती है वो स्टेप्स क्या हैं? लेट अस फॉलो द स्टेप्स 
we clearly state the assumptions on which the model will be based this assumptions should describe the relationship among the quantities to be studied it means we will state the assumptions on which the model is made us assumptions ke andar hum log jo variables introduce karayenge unke darmiyan mein jo relation hai use define karte hain just like if we say that y is equals to 2x ye equation kya kar rahi hai ye y aur x ke beech ka relation define karti hai ki y aur x ke beech mein relation kya hai completely describe the parameter and variables to be used in the model स्टेप टू हमें ये कहता है कि जो वेरिएबल्स आप यूज कर रहे हैं और जो पैरामीटर यूज हो रहे हैं उनकी कम्प्लीटली डोमेन डिफाइन की जाए एंड द थर्ड स्टेप से यूज एजम्पन्स फ्रॉम स्टेप वन टू डिराइव मैथमेटिकल इक्वेशन रिलेटिंग पैरामीटर्स एंड द वेरिएबल्स जो वेरिएबल्स और पैरामीटर्स हमने फर्स्ट और सेकेंड स्टेप में डिफाइन किए हैं उन वेरिएबल्स और पैरामीटर्स को मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रजेंट करना After following these steps, जो हमारे पास equations generate होंगी जो conditions generate होंगी उस सारी equation को उन सब conditions को हम mathematical model कहते हैं Population dynamics, population dynamics क्या होता है Let us study. Some natural questions related to population problem are the following. What will be the population of certain country after 10 years? how are we protecting the resources from extinctions yahan se ye baat clear hogi population dynamics means ke wo hum population ke bare mein jo estimations lagate hain use population us tarah ke model ko hum population dynamics kehte hain the easiest population dynamic model is the exponential model this model is based on the assumption एक्सपोनेंशियल मॉडल एक्सपोनेंशियल मॉडल का मतलब ये होगा कि जो ग्रोथ हो रही है ये जो डिके हो रहा है दैट इज रिलेटेड टू द कंपोनेंट एक्सपोनेंट वो एक्सपोनेंशियली रिलेटेड होंगे आपस में द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनल टू द एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन दिस इज द फेनोमिना अगर उसे मैं इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली लिखूँ तो ये कह रहे हैं है द रेट ऑफ चेंज जो चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज रिलेटेड टू द एक्सिस्टिंग पॉपुलेशन वेयर के इज द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नाउ वी कम टू द पॉइंट बेसिकली दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द मॉडल ऑफ पॉपुलेशन डायनेमिक्स फिर पी रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन टी इज द टाइम के द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ये इक्वेशन हमें ये बताती है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल पॉपुलेशन क्लियरली द अब इक्वेशन इज अ लीनियर यहाँ ये जो इक्वेशन जो मॉडल जनरेट हुआ है अगर इस मॉडल को ऑब्जर्व करें तो टाइप ऑफ इक्वेशन आपने पहले स्टडी की हुई हैं तो मॉडल हमारे पास जनरेट हुआ है अगर आप इस मॉडल को ऑब्जर्व करें तो ये जो मॉडल इट इज़ अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ लीनियर मॉडल यू कैन से this model is a linear differential equation as well as you can also solve this by using the concept of separable first order differential equation yahan par मैं लीनियर के मेथड को फॉलो करता हूं और आगे लेके चलता हूं लीनियर के मेथड क्या कहता था कि फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय यूजिंग दिस कोफिशेंट ऑफ द टर्म हैविंग द ऑर्डर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल वन यहां से मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर जनरेट करूंगा और दैट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज दिस ये कैसे आता है ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है जब हम लोगों ने लीनियर डिफ्रेंशियल इक्वेशन स्टडी की थी इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के बाद इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें एंड यू विल रीच टू दिस पॉइंट सिंपली इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी आपको सॉल्यूशन की तरफ लीड कर देगा और बिकॉज ऑफ इंटीग्रेशन वी विल हैव एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज नेम्ड एज सी ये हमारे पास सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पॉपुलेशन डायनामिक को शो कर रही है फिर सी इज द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 
K is the constant of proportionality. T represents the time and P represents the population. If we have an initial condition that when we are going to deal the population dynamics at that time, initial time, the population is P0, then this becomes the initial condition. With the help of this initial condition, we can find this constant C. Initial condition J kati hai ki jaha par T likha wa hai, waha zero put kar de, or jaha par P likha wa hai, waha P not put kar de. By using this substitution, we will find this constant C. So, ye jaha mare pas solution of differential equation hai, wo is form me convert ho jayega. That means, is solution ka matlab kya hai? Is solution ka matlab ye hai, population at any time T is related to the initial population with this if this k is greater than 0 that means the population is increasing and if the value of k is less than 0 then the population is decreasing increasing is named as growth and decreasing means the decay now let us take one of the example related to population dynamics. The population of a certain community is known to increase at a rate proportional to the number of people present at any time. The population has doubled in five years. Ye hamare paas initial condition banti hai. Initial condition. Initial condition kya kati hai ki when t is equals to 5, the population is doubled. So, isi mathematically likhenge, to phir aapko thoda sa idea hoga ki iska matlab kya hai. How long will it take to triple? This is the basically question. Question ye kata hai ki aap time batayi when the population is, initial population is tripled. Kitne arse mein ye tripled hoki? If it is known that the population of the community is 10,000 after 3 years, one more condition we have. And this condition is exactly giving us the time. And this is the time, 3 years. And this is the value of P, P population ki amount ko show kar raha hai. So, ye B hamare paas initial condition hai. What was the initial population? That means, according to this statement, we are supposed to find P0. What will be the population in 30 years? So, the time T is given, but we have to find P according to 30 years. So, इस पूरी प्रॉब्लम में हमें क्या करना है? हमारे पास जो गिवन इनफॉरमेशन है वो ये है कि एक within five years population is doubled. Doubled का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने ट्रिपल को शो किया है, डबल का मतलब होगा two of p naught when t is five. How long would it take to triple? This is first thing we have to find the time. How long the time we have to find? If it is known that the population of the community is 10,000 after 3 years, we have given this initial condition. This may time be given, this may population be given. This is the information that we have to find. If the whole information is given, it means that this information is used. What was the initial condition? We not find karna hai. What will be the population in 30 years? Time given hai. Population, initial con population ko P not kehte hai. Or jo current population hogi use P kehenge. Starting, let us start our problem. We denote the current population by P, the initial population by P not. And this is the basic model of population. Growth or decay. 
लास्ट स्लाइड में हमने ये कर लिया था कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन चाहे आप सप्रेबल से सॉल्व करें या यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड से सॉल्व करें यू विल फाइंड पी एफ टी इक्व टू पी नॉट ई पॉ के टी अब हम अपने अननोन टर्म्स की तरफ मूव करते हैं वी विल फाइंड दिस के जब ये कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के नाउन हो जाएगा देन वी विल मूव टर्ड द डिमांड ऑफ क्वेश्चन क्वेश्चन जो कह रहा था वो चीजें वन बाय वन कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन इज एट टी इक्व टू फाइव इनिशियल पॉपुलेशन इज डबल्ड वेन टी इज फाइव द टाइम इज फाइव द इनिशियल पॉपुलेशन इज डबल्ड सो यहां पर टी लिखा है वहां फाइव पुट कर दें जहां पी लिखा है वहां टू पी नॉट पुट कर दें वी विल गेट दिस रिलेशन By using this relation, we can easily find the value of k. So k is positive, greater than zero. So greater than zero, I have told you that when the value of k is greater than zero, it means that the population is increasing. Now, our model's unknown things are almost complete. Now, let's see what demand will be. We calculate it one by one. 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 therefore the population after finding the value of k will become this start karte hain pehle jo sabse pehle number pe demand unhone ki thi find the time when the population becomes triple here the population becomes triple we have to calculate the time time means t1 simple solve kare जब एक्सपोनेंट आ जाए तो हम नेशनल लॉक की हेल्प लेते हैं बाई यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल लॉक वी विल गेट टी वन दैट मीन्स आफ्टर एट ईयर्स द पॉपुलेशन विल बी ट्रिपल नाउ मूव टूअर्ड द सेकेंड थिंग सेकेंड थिंग वॉज फाइंड द इनिशियल पॉपुलेशन नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द इनिशियल पॉपुलेशन एंड द इनिशियल पॉपुलेशन इज बी नॉट इनिशियल पॉपुलेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं चाहे आप इस T1 को यूज कर लें या किसी भी एक कंडीशन को यूज करें यू कैन इजीली फाइंड P0। नॉट नाउ यूजिंग द इंफॉर्मेशन दैट आफ्टर थ्री ईयर्स द पॉपुलेशन इज 10,000। थाउजेंड जहाँ पर T लिखा है वहाँ थ्री पुट कर दें जहाँ P लिखा है वहाँ 10,000 थाउजेंड पुट कर दें यू कैन फाइंड इजीली द वैल्यू ऑफ दिस पी नॉट एंड पी नॉट इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग द इनिशियल पॉपुलेशन therefore the second thing is complete now come to the final step final step ye keh raha tha ki if you have 30 years of the time the time is given just calculate the population after 30 years so hum kya karenge ki jo hamare paas ye model tha isme hame p calculate karna hai time 30 years given hai p not already calculate kar chuke hain Just put the value of p not here. Put the value of t here. Solve by with the help of a calculator. So, आपके पास आंसर आ जाएगा. This is the value of p not. K और t दोनों चीजें हम put करेंगे. This is t. This one is k. The simple mathematical operations. You will get the amount of population after about thirty years. Now comes the topic of radioactive decay. Let me first explain you what radioactive decay is. Radioactive decay is a process in which any substance disintegrates into a new substance. In the process of this disintegration, the element splits some extra amount of, you can say, the energy or the radiations. वो जो रेडिएशन स्प्लिट होती हैं ये जो सारा फेनोमेना होगा इस सब फेनोमेना को रेडियो एक्टिव टीके कहते हैं इन सिंपल वर्ड्स जब कोई भी एक सब्सटेंस विद द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी न्यू सब्सटेंस और विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी न्यू सब्सटेंस ये इन्फ्लुएंस हो या ना हो वो स्प्लिट होके एक न्यू फॉर्म में ट्रांसम्यूट हो जाए ये जो फेनोमना होता है और ये जो न्यू फॉर्म होती है ये कंपेरेटिवली 
जो पुरानी वाली फॉर्म है उससे स्मॉल हो साइज में काउंट ऑफ न्यूक्लियस लेस हो इस फेनोमना को रेडियो एक्टिव टीके कहते हैं और ये फेनोमना कंटिन्यू होता है टिल ऑल द अनस्टेबल एलिमेंट्स डिस ना हो जाए नो लेट एस रीड द स्टेटमेंट्स इन फिजिक्स अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिस इंटीग्रेट्स और ट्रांसम्यूट इन टू द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट दैट मीन्स एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होता है वो डिसइंटीग्रेट या ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसी और एटम में ये जो फेनोमेना होगा इसे रेडियो एक्टिव डीके कहते हैं मेनी रेडियो एक्टिव मटीरियल डिस इंटीग्रेट एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट जो ये डिस इंटीग्रेशन का फेनोमेना होता है जो इनिशियल अमाउंट होती है इफ वी टेक दिस इनिशियल अमाउंट एज ए नॉट तो ये जो इनिशियल अमाउंट होती है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है जितनी ज्यादा इनिशियल अमाउंट होगी अनस्टेबल एलिमेंट्स की उतनी ज्यादा डिसइंटीग्रेशन होगी उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग का फेनोमना तेज होगा जैसे जैसे अनस्टेबल एलिमेंट्स कम होते जाते हैं ये फेनोमना स्लो स्लो डाउन होता जाता है हेयर कम्स द मैथमेटिकल मॉडल मैथमेटिकली हमने ये बात अभी तक देखी है कि जो रेडियो एक्टिव डीके का फेनोमना है वो डिपेंड करता है इनिशियल अमाउंट के ऊपर जो इनिशियल अमाउंट होती है वो उससे रिलेटेड होता है दैट मीन्स द रेट ऑफ चेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल अमाउंट वे दिस के इज द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो बिल्कुल वैसा ही हमारे पास रिलेशन बनता है जो पॉपुलेशन डायनामिक्स में हम लोगों ने पहले स्टडी किया था इफ वी कंसिडर as this as the initial amount of unstable elements to so, hamare paas jo solution banega aur solution bhi ye wohi solution hai jo population dynamics mein hum already calculate kar chuke hain magar yahan par meaning different hai this time means the decay time jitni jitna time wo decay karne mein le raha hai ye wo time hai k is the constant of proportionality a not is the initial amount of unstable nuclei present in that substance and a of t represents the amount of radioactive substance the constant k k can be determined using the half life of radioactive material we can find the value of this constant by using another information which is called the half life of radioactive material ab wo kaise use karni hai let us move into this half life of a radioactive substance is the time it takes for one half of the atom in an initial amount to disintegrate or transmute into atoms of another element that means half life us time ko kehte hain jab 50% of the substance disintegrate ho jaye wo jo duration jitni bhi duration lega 50% transmute karne mein ya 50% परसेंट स्प्लिट होने में वो जो ड्यूरेशन होगी उसे हम हाफ लाइफ कहते हैं हाफ लाइफ में ये स्टेबिलिटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है ये जो हाफ लाइफ होगी ये बेसिकली बताती है कि कोई भी सब्सटेंस कितना ज्यादा स्टेबल है फॉर एग्जाम्पल अगर किसी फिफ्टी परसेंट एलिमेंट्स ने स्प्लिट होने में फाइव मिनट्स लिए हैं और दूसरे एलिमेंट ने टेन मिनट लिए हैं तो इसका मतलब है जिसने टेन मिनट्स लिए हैं वो ज्यादा स्टेबल था एज कम्पेयर टू दैट ऑफ फाइव मिनट्स सो जिसका हाफ लाइफ पीरियड ज्यादा होता है वो मोर स्टेबल कंसिडर किया जाता है और जिसका हाफ लाइफ पीरियड कम होगा उसे कम स्टेबल कंसिडर किया जाएगा द लॉन्गर द हाफ लाइफ ऑफ अ सब्सटेंस द मोर स्टेबल इट इज इफ टी डिनोट द हाफ लाइफ देन इफ ये जो टी है ये हाफ लाइफ का टाइम कैपिटल टी हम हाफ लाइफ के टाइम को शो करेंगे कैपिटल टी के साथ हाफ लाइफ ऑफ द टाइम मींस व्हेन द इनिशियल अमाउंट ऑफ अनस्टेबल एलिमेंट्स रिड्यूस टू हाफ 50 परसेंट रह गए हैं हाफ का मतलब 50 परसेंट रह गए हैं देयरफॉर यूजिंग दिस कंडीशन जो हमारे पास लास्ट स्लाइड में जो सोल्यूशन आया था उसमें ए एफ टी की जगह ए नॉट पर टू पुट कर दें और जहां पर टी लिखा था वहां पर कैपिटल टी पुट कर दें वी विल गेट दिस रिलेशन by cancelling out the process taking the natural log to remove the exponential part we will come to this equation ab yahan par hamare paas do unknown hai equation ek hai 
that means we can find the value of this k if we have the value of t or we can find the value of t if we have the value of k dono mein se jo find karna hai ek find karna hai to dusra hamare paas hona chahiye now move to the example a radioactive is isotope has a half life a radioactive isotope has a half life of 16 days half life of 16 days that means this is the value of capital t and t is not given in the time t is not given in the form of seconds minutes or hours it is given in the form of days we have 30 g at the end of 30 days this is the value of t given how much did you assume was initially present we need to find a not amount we have and this is the value of a when the time is 30 days so by using this all information given in the question all information given in the question and the relation of radioactive decay derived in the last slide the sari information ko use karenge and we will try to find a not the initial amount of radioactive element let a t be the amount present at the time t and a not the initial amount of the isotope we suppose that this is the initial amount named by jaise initial amount a not maine kaha hai yahan par ye keh rahe hain ki let us consider that initial amount you find karni hai wo a not uska naam hai then we have to solve the initial value problem ki initial value problem hai initial value problem is this is the basic model initial value problem is this is the basic model da by dt equals to k of a and initial value given is 30 days that means initial value problem has the values a of 30 is equals to 30 where this 30 means the time which already question me given hai and this is the value of a given here 30 grams we know that the solution of the initial value problem is given by agar last slide pe jo uh, ye wohi solution hai jo humne population dynamics mein bhi hum logon ne solve kiya tha last slide mein bhi hum logon ne is solution ke bare mein discussion ki thi is differential equation ka jo simple solution aata hai chahe aap separable ke method se kare ya linear equation ke method se kare integrating factor find out karke you will get this as a solution if t is the half life then the constant is given k by we have also derived this relation in the last slide where this k from this equation we can find this k equals to minus natural log of 2 by t or jo t ki value question ke andar given hai wo ye hai t is 16 days so we have minus natural log of 2 by 16 that means value of k yahan par complete hoti hai agar value of k complete hoti hai to it means yahan par hamare paas k bhi aa chuka hai yahan par hamare paas question ke andar t bhi given hai initial we have to find that the initial value we can we have the value of t ए एफ टी एट अ स्पेसिफिक टाइम ये हमारे पास कैलकुलेटेड है सो वी कैन इजिली फाइंड ए नॉट नाउ यूजिंग द इनिशियल कंडीशन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस ए नॉट जहाँ पर टी लिखा है वहाँ पर थर्टी पुट कर दें जहाँ पर ए लिखा है वहाँ पर बी थर्टी पुट कर दें यू विल गेट थर्टी इज इक्वल टू ए नॉट ई पॉर थर्टी के सो दैट द इनिशियल अमाउंट इज गिवन बाय इसको सॉल्व करें अरेंज करें एंड देन यू विल गेट दिस वैल्यू इनिशियली अब इसका मतलब क्या है वेन द प्रोसेस ऑफ डी के स्टार्ट द वैल्यू वॉज वन टेन पॉइंट जीरो फोर ग्राम आफ्टर सिक्सटीन डेज की वैल्यू हाफ हो जाती है एंड आफ्टर थर्टी डेज थर्टी ग्राम से फ्रा जाएंगी ये बेसिकली डिकिंग फेनोमना होता है कि एज द टाइम पासिस द अमाउंट ऑफ दैट सब्सटेंसेस 
amount of that substance reduces. Now come toward the second example. A breeder reactor converts the rel relatively stable uranium-238 into the isotope plutonium-239. After 15 years, it is determined that 0.043% of the initial amount of the plutonium was disintegrated. This is the time, value of the time. It is determined that 0.043%. If we have initial value given, so we can find the amount after 15 years. Utna percent uska find out karenge. Of the initial amount A naught of the plutonium has disintegrated. Find the half life. We have to find capital G of this isotope if the rate of disintegration is proportional to the amount remaining. Rate of disintegration is proportional to the amount remaining. Solution ki taraf aate. Let us take A naught as the amount remaining. Then the relation, hoi relation banega, jo pehle hum define kar chuke hain. At, this is the initial amount. So at t equals to zero, initial amount का हमेशा मतलब होता है कि जब radiation start हुई थी उस वक्त की जो amount है उसे हम initial amount कहते हैं। तो जब radiation start हुई थी तो उस वक्त के time को हमेशा starting point को t zero कहा जाता है। We can say this is as t naught or t is equals to zero, which we know, which we know is given by a of t equals to. This is the basic Simple relation of that differential equation, जो हमने last two slides में जिसको देख रहे हैं, हमें question में ये कहा गया है कि after 15 years it is determined that 0.043 percent of the initial amount of A naught has disintegrated. अब ये amount कितनी होती है? अगर हम ये बात करते हैं कि after 15 years 0.043 percent reduce हो चुकी है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर 0.043 percent reduce ho chuka hai aur initial 100 tha kyunki percentage hamesha 100 se li jati hai agar initial 100 tha itna reduce ho gaya hai to remaining kitna reh gaya 99.957% abhi rehta hai it could be written as 99.957% means 0.99957 isko 100 se divide kar dein ye aa jata hai so that after 15 years Initial amount ka itna rehta hai. Initial amount ka 99.95% rehta hai. Usse agar naam mathematically likhe hai, toh it can be written like this. Ye humare paas basically initial value problem hai. Or humne iski initial condition generate kar li hai. Ab hum kya karenge? Sab se pahle hum find out karte hai this k. After finding this, the value of this k, then we will move toward t. By the relation, which we have last slide we find out. By using the relation, first we will move toward finding the value of k. We have put it where we have put time. 15. And where we have put a, we have the value of a. We will find this k. That is, after solving, you will get this value as k. तो हमारे पास जो सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस फॉर्म में जनरेट हो जाती है नाउ आवर नेक्स्ट टारगेट इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस कैपिटल टी यहां पर कैपिटल टी जनरेट करेंगे कैपिटल टी मींस हाफ ऑफ द लाइफ हाफ ऑफ द लाइफ की जब भी बात की जाती है तो हाफ ऑफ द लाइफ का मतलब होता है जो इनिशियल अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस है वो हाफ है दैट मींस दिस ए मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय ए नॉट बाय 2 इनिशियल अमाउंट का हाफ होगा this T will be replaced by capital T. And our target of the question is to find this T. After a small simplification, we will get this equation. Only unknown variable is T, exponential part and 1 by 2. Exponential part ko remove karne ke liye, we will take the help of natural log. Natural log lenge and 
just an again as with the help of a small calculation this is the final time which we will have this time ka matlab kya hua this time ka matlab ye hota hai ki after 24180 years wo jo substance hai for half reh jayega initial amount ka 